వాళ్ళంతా కూడా కొంత ఉద్యమ రూపంలో జరుగుతుంది మనం అంతా కూడా చూస్తున్నాం దాన్ని పూర్తిగా కూడా చంద్రబాబు నాయుడు గారు అదేవిధంగా పవన్ కళ్యాణ్ వీళ్ళిద్దరూ కూడా వాళ్ళని రెచ్చగొట్టే విధంగా రైతులు భూములు ఇక్కడి నుంచి ఏదో కొట్టేస్తారని చెప్పని ఏదేదో వాళ్ళు రైతులు రెచ్చగొట్టే పని పని కార్యక్రమంలో వాళ్ళు పడడం జరిగింది నేను ఒకటే చెప్తున్నాను రాజధానిలో ముప్పై మూడు వేల ఎకరాల్లో కూడా కొంతమంది స్వచ్ఛందంగా ఇచ్చారు కొంతమంది దగ్గర బలవంతంగా లాక్కున్నారు కొంతమంది కోర్టుకు వెళ్ళారు అక్కడ ఏ ఒక్కరికి కూడా ఏకాభిప్రాయం అనేది రైతుల్లో లేదు అక్కడ అదేవిధంగా మనకి క్యాపిటల్ అని చెప్పినప్పుడు ఏ విజయవాడ గుంటూరు మధ్యలోనూ పెట్టుంటే ఈపాటికి విజయవాడ గుంటూరు కలిసిపోయి ఉండేది ఐదేళ్లలో లక్ష తొమ్మిది వేలు కోట్లు కావాలనేది చంద్రబాబు నాయుడు గారి యొక్క అంచనాలు ఇవన్నీ కూడా దానికన్నా ఐదు వేల ఐదు వందల కోట్లు ఆయన ఇప్పటివరకు దానికి ఇన్వెస్ట్ చేసి దాంట్లో పదిహేను వందల కోట్లు ఏమో సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఇచ్చింది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సుమారుగా రెండు వందల కోట్లు ఇవ్వడం మిగతా దాంతో కూడా బ్యాంక్ లోన్ తీసుకుని దానికి ప్రతి సంవత్సరం కూడా ఏడు వందల కోట్ల రూపాయలు డబ్బులు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కట్టాల్సిన పరిస్థితి కనబడుతుంది అంటే ఐదు వేల కోట్లకి ఏడు వందల కోట్లు మనం అది సుమారు మూడు వేల కోట్లకి ఏడు వందల కోట్లు కడుతుంటే రేపు లక్ష కోట్లు అప్పు చేస్తే మనం ఎంత డబ్బు కట్టాల్సిన పరిస్థితి కనబడుతుంది అంటే అంత ఎక్కువతో చివరికి ఓన్లీ అది కూడా మౌలిక సదుపాయాలే రోడ్లు డ్రైనేజీ పవరు ఈ సిస్టమ్ కోసమే అది చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఆశ ఏదో అతనికున్న ఆస్తులు విలువలు పెరగాలని చెప్పని ఉద్దేశంతో పూర్తిగా కూడా ఒక నగరాన్ని నిర్మించే విధంగా చేయడం జరుగుతుంది ఇప్పుడు క్యాపిటల్ అనేది అభివృద్ధి చేయాలి తప్ప నగరాన్ని నిర్మించడం అంటే ప్రతి ఒక్కరు రావాలి రావాలని పిలిచాడు ఐదేళ్లలో ఎవరు వచ్చారండి అక్కడికి ఏదో ఖాళీగా స్థలాలు ఇస్తే రెండు ఎస్ఆర్ఎమ్ము వెట్టు ఇవి వచ్చినాయి తప్ప అది కూడా ల్యాండ్ ఫ్రీగా ఇవ్వబట్టి ఇంకా మిగతా ఈ ఇన్స్టిట్యూట్స్ ఏ వచ్చినాయండి అక్కడికి ఐదేళ్ళలో మరి చంద్రబాబు నాయుడు గారు అమరావతిని ఎందుకు అభివృద్ధి చేయలేదు ఈరోజు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు పదమూడు జిల్లాలు అభివృద్ధి చేస్తానంటే దాని మీద రాజకీయం చేసే విధంగా పవన్ కళ్యాణ్ పక్క చంద్రబాబు పక్క కన్నా లక్ష్మణ గౌడ పక్క ఏం జరిగిపోతుందండి రాష్ట్రంలో ఏం జరిగిపోతుందని వీళ్ళందరూ మారుతున్నారు తప్పకుండా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అయితే మాత్రం ఏ ఒక్కరికి కూడా అన్యాయం చేయరు ఈ ప్రభుత్వం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వం రైతుల ప్రభుత్వం ప్రతి ఒక్కరు కూడా మంచి చేయాలని చెప్పిన ఆలోచనతో ఉంటారు తప్ప ఇవన్నీ కూడా రైతులను కూడా నేను ఒకటే కోరుకుంటున్నా రైతులను కానీ కృష్ణా గుంటూరు జిల్లా వాసుల్ని అక్కడ ఏదో క్యాపిటల్ తీసేస్తున్నారు ఇక్కడ ఏదో మొత్తం ఎడారు అయిపోతుంది అనే పరిస్థితి క్రియేట్ చేస్తున్నారు అన్ని విధాలలో కూడా అక్కడ ఏం పెట్టాలి అక్కడ అభివృద్ధికి ఏం చేయాలి రాయలసీమలో అభివృద్ధికి ఏం చేయాలి ఉత్తరాంధ్రలో ఏ అభివృద్ధి చేయాలని చెప్పనే లక్ష్యంతో ముందుకెళ్తుంది తప్ప ఏం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి ఏం ఉత్తరాంధ్రకి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఆయన పుట్టింది పులివెందుల కడపలో పుట్టింది తప్ప విశా మన విశాఖపట్నంలో పుట్టలా ఆయన ఏమి కాకపోతే త్వరితగతిన అభివృద్ధి చెందడానికి ఒక అడ్మినిస్ట్రేషన్ క్యాపిటల్గా అది సూటబుల్ ప్లేస్ అనేది ఆయన యొక్క ఆలోచన ఈ మాకు ఇచ్చిన జ జ జనం ఇచ్చిన తీర్పు ఏంటంటే ఎవరికైనా ఐదు సంవత్సరాలు మాత్రం ఇస్తారు తీర్పిచ్చేది చంద్రబాబు నాయుడు గారేమో ఐదు సంవత్సరాలు కాదు ఇరవై సంవత్సరాలు ముఖ్యమంత్రి అని చెప్పని ఆయన నాకు తెలిసి ఇరవై సంవత్సరాలు కూడా అక్కడ మన అమరావతి క్యాపిటల్ చూడలేని పరిస్థితి కనబడుతుంది మనకి కానీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మాకు ఇచ్చిన ఐదేళ్ల తీర్పులోనే ఒక అద్భుతమైన రాజధానిలో మూడు నిర్మాణం చేసి అదేవిధంగా రాష్ట్రాన్ని అభివృద్ధి చేయాలని ముందుకెళ్తుంటే ఆయన మీద అవాకులు చేకలు పెడతారు ఇవన్నీ కూడా ప్రజలు గమనిస్తారు తప్పకుండా ప్రజలకి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మంచి చేస్తారు తప్ప ప్రజలకి ఎక్కడ కూడా ఇబ్బంది పడే పరిస్థితి ఈ ప్రభుత్వం చేయదని మీ ద్వారా తెలియపరచుకుంటారు ఇప్పుడు ఒకటైతే వాస్తవం రైతులకి వాళ్ళ స్వతహాగా వాళ్ళకి ఆలోచన లేదు ఇవన్నీ కూడా స్వతహాగా చంద్రబాబు నాయుడు గారు పవన్ కళ్యాణ్ వీళ్ళందరూ రాజకీయం చేస్తారు కమ్యూనిస్ట్ పార్టీలు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని వేరే విధంగా ఎదుర్కోలేక ఏదైతే అవినీతి లేదా అవినీ అవినీతి ఉందని చెప్పలేక అదేవిధంగా సంక్షేమ పథకాల విషయంలో కానీ ఎక్కడ కూడా ఏలుత్తు చూపెట్టలేని పరిస్థితిలో ఈ యొక్క రాజధానిని ఒక అంశంగా తీసుకొని వాళ్ళు రైతుల్ని ఇక్కడ ఏదో ఇబ్బంది అయ్యి పడి ప్రేరేపరిచే విధంగా కనబడుతుంది